നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രി കെ എം മാണിയുടെ വീടും ചൊവ്വാഴ്ച രാഹുൽ സന്ദർശിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന അദ്ദേഹം കോവളം ഉദയസമുദ്ര ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കൊല്ലത്തെത്തും രാവിലെ പത്തിന് പത്തനാപുരത്തും പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് പത്തനംതിട്ടയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലെത്തും വൈകിട്ട് നാലിന് ആലപ്പുഴയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കും തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വൈകിട്ട് ആറിന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും രാത്രി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ സാധു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തുടർന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകും അവിടെ ബത്തേരിയിലും തിരുവമ്പാടിയിലും വൈകുന്നേരം വണ്ടൂരിലും തൃത്താലയിലും നടക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികളിലും പ്രസംഗിക്കും തുലാഭാരം നടത്തുന്നതിനിടെ ത്രാസ് പൊട്ടിവീണ തിരുവനന്തപുരത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ശശി തരൂരിന് പരിക്കേറ്റു തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ തരൂരിനെ തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഗാന്ധാരിയമ്മൻ കോവിലിൽ വെച്ച് രാവിലെ പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം തുലാഭാരത്തിന് ശേഷം ദീപാരാധനയ്ക്കായി ത്രാസിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് ത്രാസിന്റെ ദണ്ട് തലയിൽ പതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട് തലയിൽ എട്ടോളം തുന്നലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ മുങ്ങാട്ടുകരയിലെ എൻ ഡി എ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളുമാണ് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ആക്രമണം രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായെത്തിയ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു തൃശൂരിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സി പി എമ്മിന്റെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഈ ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് ബി ജെ പി തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ നാഗേഷ് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വീണ്ടും വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ മേനകാ ഗാന്ധി ബി ജെ പിക്ക് എൺപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും തനിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളെ എ ബി സി ഡി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചാകും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സുത്താൻപുരിയിലെ റാലിക്കിടെയായിരുന്നു മേനകയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് എൺപത് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ എ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അറുപത് ശതമാനം പേർ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താൽ ബി കാറ്റഗറിയിൽ അൻപത് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ സി എന്നും മുപ്പത് ശതമാനം അതിന് താഴെയുമുള്ള ഗ്രാമത്തെ ഡി എന്നും തരം തിരിച്ചാകും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും മുൻഗണനകളും നൽകുക താൻ മുമ്പ് മത്സരിച്ച പിലിഭിത്തിയിൽ ഈയൊരു സംവിധാനം മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തിയിരുന്നെന്നും അവർ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ മേനകാ ഗാന്ധി ഭീഷണി മുഴക്കിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു എനിക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം പി ആയാൽ അവർക്ക് ഒരു സഹായവും നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസ്താവന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് നടക്കും മെയ് മുപ്പത് മുതൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും വെയിൽസിലുമായി നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മുംബൈയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇന്ത്യയുടെ മുൻ താരം എം എസ് കെ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പതിനഞ്ചക്ക ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇതിൽ പതിനൊന്ന് പേരുകൾ നേരത്തെ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായതാണ് അതിൽ പത്ത് പേരും പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഉണ്ടാകും ശേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി ആറ് പേർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്പണർമാരായി രോഹിത് ശർമ്മ ശിഖർ ധവാൻ മൂന്നാമനായി കോഹ്ലി തുടർന്ന് എം എസ് ധോണി കേദാർ ജാദവ് പേസർമാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ മുഹമ്മദ് ഷമി സ്പിന്നർമാരായ കുൽദീപ് യാദവ് യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹൽ ഓൾറൌണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ എന്നിവർ മിക്കവാറും ടീമിലുണ്ടാകും അവശേഷിക്കുന്ന നാല് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത് അംബാട്ടി റായിഡു ദിനേശ് കാർത്തിക് ഋഷഭ് പന്ത് ലോകേഷ് രാഹുൽ വിജയ് ശങ്കർ രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീ മാഞ്ചേക്കം Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.